Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês, justamente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, pra quem quer entender, pra quem quer ter um pouco de noção do que é uma refeição com personagens na Disney, ou seja, pô, você vai lá, você vai comer, você vai tirar uma foto, enfim, vai ter algum tipo de interação. Tem muita gente que tem... Não só pessoas mais velhas que querem ter essa experiência, mas que tem criança, tem filho, tem filha, enfim. E acaba tendo essa, essa vontade é, de conseguir criar essa, essa imersão, essa interatividade diferente entre a criança e o personagem aqui naquele, enfim, naquele respectivo ambiente, né, propriamente dito. Uh, então eu vou compartilhar aqui com vocês, nesse específico caso eu vou trazer... Uh, um ambiente que você pode fazer essa refeição, que você pode sentar, comer, etc. Mas ainda assim vai ter esse contato com os personagens no parque Animal Kingdom. Pra quem não sabe, o parque Animal Kingdom é um dos poucos que tem é, essa temática dos personagens totalmente voltada, totalmente voltada é, pro ambiente, entre aspas, selvagem. Pra natureza, esse tipo de coisa. Então, vocês podem reparar que toda a vestimenta deles é super característica, tá? Uh, é um dos poucos locais que você, em boa parte do ano, você vai conseguir tirar foto com o Mickey e com a Minnie juntos, né? Geralmente é o Mickey de um lado, a Minnie de outro, em ambientes distintos, enfim. Mas nesse parque não. Nesse parque existe um espaço, não é nesse vídeo aqui, não é nesse, é, não é nesse restaurante no caso, mas é um, um, tem um ambiente para fotos específico lá no Animal Kingdom que você consegue tirar foto com o Mickey e com a Minnie juntos. Isso na grande maior parte do ano, né? Existem, claro locais que você consegue também foto com os dois juntos, uh, mas aí são em momentos específicos, uh, em alguma temporada ou por conta de algum feriado, algum evento, enfim, algo do gênero. Aqui é diferente, aqui a rapaziada vai sentar, vai comer, etc, enfim, vai fazer a refeição que tiver que ser feita e consequentemente os personagens vão estar tá ali passeando naquele ambiente, vão parar ali, vão ter algum tipo de interação, etc. Óbvio, não existe a, a conversa, né? eles não vão falar, isso é fato. Mas o, o gesto, enfim, né? toda, toda a movimentação propriamente dito, isso de fato acontece. E o intuito aqui justamente é trazer para vocês aqui um pouco é, do que é, de como funciona, é, só para vocês conseguirem realmente olhar e ver como que, como que funciona esse fluxo. Vocês podem ver que nesse momento aí de gravação, o restaurante está uh, super tranquilo, não está muito cheio, não está é, totalmente abarrotado, então as pessoas conseguem de fato parar, comer ali o que precisa comer, enfim, mas também nesses intervalos, nessas janelas de tempo, os personagens vão passando, vão ter essa interação, vai tirar uma foto, enfim, vai, vai, vai ter um contato, né, vai criar algo mais lúdico ali para quem tá, ali para quem tá, tá consumindo. Geralmente esses restaurantes que tem esse processo aí, uh, para você, uh, enfim, comer com os personagens, vamos, vamos colocar assim, Uh, demanda um pouco mais de atenção, porque os preços não são os, os preços mais comuns, entre aspas, geralmente são valores um pouco mais diferentes, o ideal é que você faça reserva para você não ter nenhum tipo de problema, a grande maioria, inclusive, sim, é interessante que tenha essa reserva, tá? Uh, bom, muito por conta, claro, da questão do volume de pessoas, do acesso de pessoas, que ele obrigatoriamente precisa ser limitado. Uma das coisas que eu vou reforçar aqui com vocês nesse vídeo, e que eu não vejo até tantas pessoas... Uh, comentando sobre, eu acho que é muito importante sim, que deveria ser comentado é justamente a questão de como funciona o contato com esses personagens uh, alguns personagens, eles ficam sendo acompanhados por um guest member, ou seja por um funcionário da Disney, outros não outros eles ficam, entre aspas andando sozinho a questão principal, o ponto principal, é justamente que você não pode simplesmente levantar ali da sua mesa e ir na direção do personagem, parar o personagem no meio do caminho, esse tipo de coisa. Não, existe ali um certo roteiro pré-pronto, vamos colocar assim, existe já algo uh, combinado, vamos colocar assim, entre os próprios personagens, enfim, a, a Disney de modo geral, claro para que justamente uh, não vira bagunça, não vira zona. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que é um restaurante estilo buffet. Ou seja, você vai lá, você vai se servir, senta na sua mesa, come e assim sucessivamente. Então, os personagens vão caminhando entre as mesas, é, enfim, ali entre o, entre o pessoal. Eles vão fazendo essas pausas, vão parar, vai ter esse, esse contato, essa interação com as pessoas, mas numa certa ordem, num certo fluxo. Ou seja, para não virar bagunça, para não levantar um, vai aqui, levanta o outro, não sei o que. Tá, não, isso realmente não é o um intuito, não é o um foco. É que isso aconteça, muito pelo contrário. É para manter toda a galera, principalmente ali sentada, cada um nos seus locais, etc. E aí os personagens vão indo, vão tendo esse tipo de interação, esse tipo de coisa, tá? Porque realmente acaba tendo... A, a, a necessidade de fazer isso Se não pensa, todo mundo deixa ali as crianças levantando Não, vai lá, não sei o que Cara, vai virar bagunça Alguma criança ali pode acabar, pô 
puxando alguma coisa da roupa daquele personagem, enfim, criando alguma situação um tanto quanto é, é, não muito boa, vamos colocar assim, para aquele, aquele contexto. Então, desde que a rapaziada ali respeite né, esse, esse ponto, respeite essa questão da bagunça para não virar zona, vai ficar super tranquilo, vai ficar de boa. Quando o personagem ele está andando é, ali próximo... Então, com a galera respeitando toda a questão do fluxo de personagens, etc., ele funciona muito bem, vai dar para tirar foto, vai dar para filmar, vai dar para ter interação mais específica, ou seja, algo mais exclusivo ali, tudo rola é, super tranquilo, super de boa. Claro que nesse contexto aqui, é, o restaurante estava extremamente vazio, existem outros casos onde está muito mais cheio, então o tempo vai ser um pouquinho mais curto para cada pessoa, mas de modo geral, fui bla, fui, flui bastante. Mas eu espero que esse assim, contexto geral vocês tenham captado, vocês tenham entendido como funciona a questão... De, um, de, um, de uma refeição com personagens e tudo mais. Eu vou trazendo outros vídeos para complementar essas informações, para deixar mais claro, enfim, para agregar aí para vocês, tá? Tamo junto. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dúvidas, sugestões, nos comentários à vontade. É vídeo todo dia, conteúdo todo dia, realmente para te ajudar, para te agregar, para realmente aumentar aí o seu nível de, de conhecimento, enfim, para facilitar suas próximas viagens. É vídeo sobre tudo de viagens do modo geral. Não é só parque, não é só Califórnia, não é só... Não. Tem conta global, conta internacional, cartão de crédito, pontos, milhas aéreas. A gente fala sobre visto, uma porrada de conteúdo. Links nos cards aqui em cima, também na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado, tamo junto. Se inscreve porque é vídeo todo dia, hein? Até mais, eu fui.